Organizar um enxoval do bebê é um grande momento, traz muitas alegrias para essa mãezinha e para sua família. É um momento onde a mãe, junto com a família, irá decidir o que comprar para o seu bebê. Durante a gestação, bem no início da minha gravidez, que é um período mais crítico, enjoo, bastante enjoo, me senti muito indisposta para trabalhar, andava dentro do carro com um saquinho, passando mal e ao longo do, do tempo foi passando e muito sono também, muito sono, dormia bastante. Com 16 semanas o enjoo cessou, aí começou a disposição para começar a arrumar tudo. Aí comecei a arrumar, pensar em comprar o quartinho, pensar em, em organizar o, o, o chá de bebê, pensar em, em organizar as coisinhas dele, as roupinhas também, menino, né, aquela coisa básica, macacões, bores, camisetinhas, fraldas ecológicas que eu comprei, aquelas fraldas de panos antigas, comprei bastante também. E o enxoval dele foi um enxoval que eu busquei realmente comprar o que eu achava necessário. Apesar dele ser bem planejado, eu, eu não fiz extravagância. Comprei o que era necessário e, e ao longo do tempo eu vou comprando o que eu achar que está faltando para ele, pra justamente para não ter o caso que acontece com muitas grávidas, né? De usarem uma coisa um mês e depois não usarem mais. E foi uma, isso é uma coisa bastante bem cara. Bem, os sintomas da minha gestação no início, logo de cara foi muita dor de cabeça, tontura e dores de cólica, né, na, na, no pezinho da minha barriga. E ao fazer os exames eu constatei que eu estava com, com grávida e a minha gravidez era de pouco risco. Então eu tratei de cuidar e logo em seguida veio os enjoos. Tinha os remédios dos enjoos, os remédios dos, da, da, do risco, né, para segurar o bebê. E foram vários sintomas misturados, um misto de emoções, né. A organização do enxoval tá muito bem obrigada, né. Tudo com muito cuidado, apesar de ser menina. E eu tenho tido, assim, bastante cautela, porque é tudo muito delicado e o mundo feminino é muita coisa, então assim, às vezes eu tenho medo de comprar em excesso, tenho medo de comprar e não servir, ou então não ficar legal, então assim, é tudo muito minucioso, mas eu tô comprando tudo com muito carinho e tudo tá ficando muito lindo. A importância da escolha do choval do bebê é que a mãe ela tem que ver com antecedência, logo após que ela sabe que ela está grávida, né? de menino ou menina. Ela tem que ter a antecedência de organizar o enxoval do bebê para que nada venha a faltar. E a mãe, na hora de escolher o enxoval do bebê, ela tem que ter todo o cuidado de verificar se o tecido é 100% algodão, a qualidade do tecido, na hora, principalmente, como eu tenho aqui, a toalha com capuz, na hora do banho. Essa toalha ela é revestida com fraldas, que é justamente para absorver mais a água na hora em que, após o banho. E ela é macia, super confortável, e oferece conforto para o bebê. O macacão também tem que ser 100% algodão. Não pode ser nada com mistura de pó e etiqueta. Se essa roupa em que ela está vestindo para comprar para o seu bebê, que ele vai usar, é 100% algodão. Inclusive, essa abertura frontal facilita para a mãe de, de primeira viagem a facilidade de trocar a fralda e também de vestir o bebê. E é um kit que vem... A toquinha, isso aqui a criança usa na maternidade para proteger bem a cabeça, né? Vem a luvinha para aquecer bem as mãos e também vem, nesse kit, vem a, a pantufa. O recém-nascido sempre ele tem que estar de pantufinha, tem que, mesmo que ele esteja de macacão sem pé, ele tem que estar de meia, pantufa. Se tiver com bore, coloque no bebê a meinha, entendeu? Para aquecer o pé. Quem tem a bolsa térmica, é um conforto, que às vezes vem um desconforto no bebê, a cólica, né? 
Então, é, você, essa bolsa térmica ela pode ser também para geladeira ou então ser colocada no micro-ondas. E ela tem a função dela para aliviar as dores. Que o bebê, às vezes, quase todos os bebês têm esse tipo de problema, né? O jogo de lençol tem que ser 100% algodão e ele também é de berço padrão americano. E ele acompanha, vem com três, três peças. O lençol de baixo, geralmente ele vem lençol de baixo, lençol de cima e a fronha. E esse coeiro, ele pode ser forrado na hora que você for colocar de, no trocar, trocar a fralda do bebê num trocador, né? Como? Daí você forra e coloca o bebê em cima e faz a troca da fralda. Então, então eu vou colocar o bebê em cima de uma cama, numa cama lá, na cama. Aí eu forro, põe o coeiro e o bebê em cima. Essa, e serve também como cobertor. Essa também é a utilidade do coeiro, desse produto. Esse aqui, ele é um roninho. Uns conhecem como roninho, outros como segura bebê. Ele é um, o, o roninho, ele oferece para a criança, até para os pais de segurança. Coloca-se ele no berço, justamente o bebê, assim. Esse é um produto que, que evita com que a criança tenha morte súbita. Ele pode ficar nessa posição e dá a sensação para o bebê que tem alguém como se estivesse juntinho dele. Então, ele se sente aconchegado. É sempre bom lembrar que a mãe deve organizar a sua bolsa, a bolsa pessoal, onde ela vai botar os seus objetos pessoais e a bolsa que irá ter as coisas que o seu bebezinho irá usar na maternidade. Porque na hora da pressa, tem que esquecer muita coisa. A proporção que vai chegando próxima ao parto, a ansiedade também vai aumentando. E é natural que você fique ansiosa, nervosa, preocupada com um grande momento. Nessa hora, a melhor opção é tentar fazer relaxamento ou até mesmo uma yoga e se preparar para um grande momento. O yoga ele é importante na gestação porque é uma prática milenar, né, criada na Índia e ela trabalha, ele trabalha o corpo e também a mente, deixando a nossa mente mais tranquila. E na gestação, a mãe ela está gerando aquele bebê. Então, é o momento que ela para né, para vivenciar aquela gestação de uma forma mais tranquila, com as posturas, com as respirações, com a meditação. Então, tudo isso vai trazendo um relaxamento para ela e um olhar para o seu interior. Então, ela consegue vivenciar mais essa presença do filho. Né? A gente faz muita visualização também, de visualizar como o seu bebê está dentro da sua barriga, é, sinta seu coração, respire lentamente, feche os olhos. Então tudo isso vai trabalhando para que ela consiga é, ficar numa estação mais tranquila e mais relaxada. Durante a minha gravidez toda, eu, eu procurei me buscar de várias informações que pudessem me ajudar nesse período, né? E uma dessas informações foi em relação à minha saúde. Tomando bastante líquido, primeiramente, bastante líquido, muita água mesmo, cerca de 2 a 3 litros por dia, para evitar a estria. Bastante óleo, óleo hidratante, é, creme hidratante também, bastante. E procurar manter uma vida saudável e não ficar sedentária. Fiz e drenagem drenagem linfática, fiz bastante, gostei muito, acho que me ajudou muito a não reter o líquido. Fiz também yoga aqui no espaço, é muito bom também, gostei bastante. E caminhada, caminhada, tudo isso me ajudou pra, com que eu não inchasse durante a gestação. O que eu tô vendo que agora no final eu tô, tô retendo mais líquido, mas eu acho que também já porque já tá nessa reta final é normal. É, no decorrer da gestação, tem mulheres que continuam sentindo os enjoos matinais, tem mulheres que já apresentam estrias, devido, tem mulheres que apresentam é, edemas, inchaço, principalmente nos membros inferiores, nos pés. Por isso que a gente fala que a grávida ela precisa ser uma grávida ativa para evitar esse quadro, principalmente do inchaço, que pode levar a um quadro de pré-eclâmpsia e uma eclâmpsia e terminar numa cesariana. Os cuidados são os, o máximo possível, né? porque é um período tão de, delicado que a gente quer aproveitar 
e também a gente não quer ficar feia, né? Eu faço de tudo, eu faço uma drenagem linfática para evitar é, retenção de líquido, eu faço hidroginástica para não para facilitar na, na, minha, na minha vida cotidiana e bastante cremes, hidratantes, óleos corporais, alimentação bastante líquida, eu tomo muito líquido, eu tomo suco, água, muita água, água é, é natural já, não precisa nem às vezes eu querer tomar, eu, parece que eu, é uma, um aceite sem fim. E... Na alimentação também, bastante verduras, bastante legumes, tanto que na, logo no início da minha gravidez, que eu fiz os exames, a médica constatou que eu estava com anemia, justamente por causa da minha alimentação, da minha, da, dos meus cuidados, no, no, no próximo exame que eu fiz, que já foi no meio da minha, da minha gravidez, eu já não tinha mais nem anemia e nem nenhum outro problema sanguíneo, porque eu cuidei muito bem da minha alimentação. A alimentação da gestante, ela tem que contar com todos os macronutrientes, né, carboidratos, lipídios e proteína. É preciso também ter cuidado, né, a, a, ao ingerir carnes, né. A carne, ela tem que estar bem passada, não pode ingerir carnes cruas ou mal passadas, pois pode haver contaminação com bactérias, né, é coli, salmonella, é, toxoplasmose, então tem que ter bastante cuidado na questão do, do, dos sushis, né, dos peixes cruz. Então nessa fase é melhor evitar para evitar uma contaminação mesmo por essas bactérias. Outro fator importante é a ingestão de leguminosas. É muito, é muito importante nessa fase que elas sejam consumidas, porém tem que ter o cuidado para deixá-las sempre de molho, no mínimo 20 horas, né? e de preferência com gotinhas de limão para criar um meio ácido, para que haja a fermentação dessa leguminosa e não atrapalhe na absorção dos nutrientes. Tá? Então quando você não deixa de molho, acaba que tem uma substância chamada de ácido fítico que atrapalha a absorção de, de nutrientes, como, como ferro, como cálcio, zinco, que são nutrientes muito importantes para a gestante. Agora é esperar. A gravidez dura geralmente entre 38 a 41 semanas. E a prática da atividade física, você deve sempre solicitar autorização do seu médico e perceber se você efetivamente tem alguma disposição para realizar.